सकता है दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी यानी कि उससे आभासी भी बन सकता है वास्तविक भी बन सकता है और आवर्धित यानी कि मैग्नीफाइड भी बन सकता है इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग धैर्य क्या होता है यानी कि जब एक प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगी तो इसका तरंग धैर्य यानी वेब में क्या इफेक्ट पड़ेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि उसका वेब क्या हो जाएगा घटेगा यानी कि डिक्रीज होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा यहाँ पर दोस्तों परिवर्तन लिखा गया लेकिन परावर्तन होगा यहाँ यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर क्या करता है उसी सिद्धांत पर यह काम करता है यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 2020 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस से वस्तु के दुगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से डैश दूरी पर रखना होगा यानी कि बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस से वस्तु के दुगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए वास्तविक होना चाहिए लेकिन आवर्धन जो होना चाहिए उसका दुगुना होना चाहिए यानी कि दुगुना आकार होना चाहिए तो इसके लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें से इनमें से कोई नहीं यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जहाँ पर वस्तु को रखा रखे जाने पर बीस सेंटीमीटर की फोकस दूरी की आपको प्रतिबिंब मिले तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं वैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों जब एक अभिसारी लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपूर्तनाक लेंस के पदार्थ के अपूर्तनाक के बराबर होता है यानी कि जब एक अभिसारी लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है एक ऐसे लिक्विड में डुबाया डुबाया जाता है जिसका अपूर्तनाक क्या होना चाहिए लेंस जिस पदार्थ से बना है उसके अपवर्तनांक के बराबर होना चाहिए तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी तो लेंस की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा तो ऑप्शन है अनंत होगी छोटी परंतु अशून्य होगी और परिवर्तित रहती है या शून्य हो जाएगी तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनंत होगी क्या हो जाएगी दोस्तों उसकी फोकस दूरी तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी अनंत हो जाएगी तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है यानी कि जो खगोलीय दूरदर्शक होता है माइक्रो टेलीस्कोप होता है ठीक है दोस्तों तो इसको इसमें जो है अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि काल्पनिक होता है और उल्टा होता है काल्पनिक और उल्टा होता है तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्त काल होता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का क्या हो जाता है आवर्त काल क्या हो जाता है तो इसका इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दुगुना आधा चौगुना या एक चौथाई कम हो जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो है आवर्त काल चुंबकीय सुई का क्या हो जाता है दुगुना हो जाता है दोस्तों तो इसका भी आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक धारा चालित चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल अधिकतम है एक धारा चालित चुंबक चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल अधिकतम है जब चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण यानी कि एक धारा चालित चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल अधिकतम कब होगा जब चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितना डिग्री का कौन होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाई बाई टू यानी कि नाइन्टी डिग्री का कितना डिग्री का दोस्तों नाइन्टी डिग्री का जब कौन होगा तभी उसकी जो है चालित चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल जो है वो मैक्सिमम होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिस स्थान पर भू चुंबकीय क्षेत्र का छैतीस उद्र उर्द घटक के समान है जिस स्थान पर भू चुंबकीय
फोर्टी फाइव डिग्री जीरो डिग्री नाइन्टी डिग्री और थर्टी डिग्री तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि फोर्टी फाइव डिग्री कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि फोर्टी फाइव डिग्री तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे दो के लिए क्या हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्यूड़ी ताप पर कौन चुंबकीय पदार्थ बन जाता है क्यूड़ी ताप पर कौन चुंबकीय पदार्थ बन जाता है तो इसका सही ऑप्शन दिया हुआ प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय तीव्र लौह चुंबकीय और अचुंबकीय तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुचुंबकीय इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुचुंबकीय जो है वो क्यूरी ताप पर क्या हो जाता है चुंबकीय पदार्थ बन जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों चुंबकशीलता का बीमा है चुंबकशीलता का बीमा है तो इसका जैसे कि ऑप्शन देख रहे हैं आप एम एल टी एम एल टी इनवर्स टू आई इनवर्स टू उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है एम एल टी टी स्क्वायर आई इनवर्स टू उसके बाद एम एल टी स्क्वायर आई स्क्वायर उसके बाद एम एल टी इनवर्स टू आई तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि एम एल टी टू आई इनवर्स टू यानी कि एम एल टी स्क्वायर आई इनवर्स टू ध्यान रखेंगे दोस्तों चुंबकीय शीलता का जो है डायमेंशन बीमा क्या हो जाता है एम एल टी स्क्वायर आई इनवर्स टू तो ध्यान देखेंगे दोस्तों ये 2020 के बोर्ड एग्जाम के लिए क्या हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों सौ प्रेरकत्व का मात्रक है सौ प्रेरकत्व का मात्रक है यानी इसका ऑप्शन दिया हुआ वेबर ओम हैंनरी गॉस तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि हैंनरी हो जाएगा दोस्तों तो सौ प्रेरकत्व का जो है यूनिट क्या हो जाता है हैंनरी हो जाता है यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हो सकता है ये क्वेश्चन आपको दो हज़ार बो, बीस बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता यानी कि चुंबकशीलता को म्यू से डिनोट करते हैं दोस्तों तो एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी हो जाएगी दोस्तों तो ऑप्शन दिया हुआ है म्यू लेस देन वन म्यू इक्वल टू वन म्यू ग्रेटर देन वन म्यू इक्वल टू जीरो तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि म्यू लेस देन वन यानी कि म्यू जो होता है यानी कि चुंबकशीलता उसका वन से कम होगा एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होगी वो एक से कम होगी यानी कि म्यू लेस देन वन तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हो सकता है ये 2020 बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होगी यानी कि म्यू जो होगी वो लेस देन वन होगी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों चुंबकीय आगुण का ऐसा ही मात्रक होता है चुंबकीय आगुण का ऐसा ही मात्रक होता है तो यहाँ जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों जे टेन टीन वर्स टू उसके बाद ए एम स्क्वायर उसके बाद जे टी उसके बाद ए पर एम यानी कि ए एम इनवर्स तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाता है चुंबकीय आघूरण का ऐसा ही मात्र क्या हो जाता है ए एम स्क्वायर तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसका भी जरूर ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों निकेल है निकेल क्या है दोस्तों तो इसका ऑप्शन है प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय उसके बाद लौह चुंबकीय उसके बाद इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि निकेल जो है वो लौह चुंबकीय कैसा है दोस्तों लौह चुंबकीय तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मुझे उम्मीद है जो नाइन्टी चांस बनता है दो बोर्ड एग्जाम में पूछने का इसलिए इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों ब्रुस्टर का नियम है ब्रुस्टर का नियम है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि म्यू इक्वल टू टेन आई पी म्यू इक्वल टू टेन आई पी यानी कि ब्रुस्टर का नियम क्या हो जाएगा दोस्तों म्यू इक्वल टू टेन आई पी हो जाएगा तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हो सकता है ये दो बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए क्योंकि ज़्यादा चांस है इसको पूछने का ध्यान रखेंगे दोस्तों ब्रुस्टर का नियम जो होता है वो म्यू इक्वल टू टेन आई होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की बीमा है चुंबकीय क्षेत्र की बीमा है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो जाएगा दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि आई एम एल टी इनवर्स टू आई एम एल टी इनवर्स टू यानी कि आई एम एल टी इनवर्स टू किसकी बीमा हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन यानी कि चुंबकीय
लगभग में एट्टी परसेंट इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ ताकि उसे भी दो बोर्ड एग्ज़ाम देने में कोई भी दिक्कत ना हो क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे तो चलते हैं दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद